కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం నేడు బల పరీక్ష ఎదుర్కోబోతోంది స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత బల పరీక్ష ఉండబోతోంది బల పరీక్షలో ఏం జరగబోతోంది అనే దానిపై మా బ్యూరో చీఫ్ ప్రసాద్ ఉన్నారు మరింత సమాచారం అందిస్తారు ప్రసాద్ అనుకున్నట్లుగానే అంతా సాఫీగా జరుగుతుందా లేకపోతే అనూహ్య పరిణామాలు ఏదైనా జరిగే అవకాశం ఉందా కర్ణాటకలో ఈ రోజు కూడా ఉత్కంఠ వాతావరణం అయితే కనిపిస్తోంది సహజంగానే జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే పార్టీలు కలిసి ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వం నిలబడుతుందా కూలుతుందా అన్న రకరకాల సందేహాలు అనుమానాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి రాజకీయ వర్గాల్లో ఇంకా అలాంటి వాతావరణం ఇంకా కొనసాగుతున్నది ఏమైనప్పటికీ ఇప్పటికే మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి దాదాపుగా నూట పదిహేడు మంది సభ్యులతో ఉన్న కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమి ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ముందు స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత తర్వాత బల పరీక్ష ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది బల పరీక్షలో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామన్న ధీమాతోనే ఈ రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఈ పదవుల పంపిణీలో ఏదైతే పదవుల పందారంలో ఒకటి ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి పదవి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తికి అప్పగించడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత తదుపరి ఘట్టం ఏదైతే ఉందో మంత్రుల కేటాయింపులు ఏమైనా లోకలోకలు బయలుదేరే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నది ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది ఏమైనప్పటికీ బల పరీక్ష విషయంలో ఇప్పటికిప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టుకునే పరిస్థితులు అయితే లేరు అయితే కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సంబంధించిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా రిసార్ట్స్లోనే ఉన్నారు వారు ఏదైతే బల పరీక్ష సమయానికి అసెంబ్లీకి చేరుకుంటారన్న సమాచారం ఉంది ముందుగా స్పీకర్ ఎన్నిక జరగబోతోంది స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత బలి బల పరీక్షకు స్పీకర్ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్పీకర్ సమక్షంలోనే బల పరీక్ష జరగబోతోంది ఏమైనప్పటికీ అటువైపు బీజేపీ మాత్రం ప్రభుత్వాన్ని కూలదేయాలనే ఆలోచన ఉన్న ఏదైతే ఆ ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అయితే కనిపించడం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే పూర్తిగా ఈ రెండు పార్టీలు కూడా బలంతో ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు అలాంటి కవింపు చర్యలు కానీ ఇతర రాజకీయ రాజకీయ కోణాలతో కూడిన చర్యలు కనుక చేపడితే మరింత బదనాం అయ్యే అవకాశం ఉందని కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు అలాంటి ప్రయత్నాలు అవి చేసే అవకాశాలు అయితే లేవు అది బూమ్రాంగ్ అవుతుందన్న భావన కూడా బీజేపీలో ఉంది ఇప్పటికిప్పుడు ఈ రెండు పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందన్నది పరిశీలించడానికి ఎదురు చూడడానికి బీజేపీ ఎదురు చూసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు జరిగే బల పరీక్షలో జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నది ఒక అంచనాకు రావచ్చు ఇది లాంఛనంగా జరిగే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి గోపి రైట్ ప్రసాద్ నేను రవి ఉన్నాను ఇక్కడ మనం చూసాం అంతకుముందు బలం లేకపోయినా కూడా అధికారం కోసం వెంపర్లాడిన పరిస్థితి బీజేపీ మరోవైపు ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక స్పీకర్ పదవి కోసం కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి ఒక సీనియర్ అభ్యర్థి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే నామినేషన్ వేశారు స్పీకర్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతే కనుక అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉందా బీజేపీ సభ్యులంతా అంటే ఓటింగ్లో పాల్గొనకుండా అంటే ఒకటి రవి స్పష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడున్న పరిస్థితి కర్ణాటకలో ఉన్న పరిస్థితులు మనం ఒకసారి అవగతం చేసుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు వెంటాడి వేటాడాలనే దృక్పథంతో బీజేపీ ఉన్నట్లు మనకు కనిపిస్తోంది ఏదైతే ఈ స్పీకర్ ఎన్నికలో కూడా పోటీ పెట్టడం అనేది వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించే చర్యగానే భావించాలి ఎందుకంటే స్పీకర్ ఎన్నిక విషయంలో ఇప్పటికే అత్యధిక మెజారిటీ ఉన్న కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ బలం కాదని ఎలా ముందుకెళ్తామన్న ఆలోచన అయితే ప్రస్తుతానికైతే లేదు కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్తామన్న ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఏదైతే ముఖ్యంగా బీజేపీకి అయితే అలాంటి ఆలోచన అయితే లేదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పోటీని ఇవ్వడం ద్వారా ఒక వ్యూహాత్మక వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళ్ళడం ద్వారా రాజకీయంగా కొంత పోటీ ఇచ్చామన్న భావన కలిగించాలి ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో గనక ఇప్పటికే మంత్రుల కేటాయింపుల విషయంలో జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య సభ్యుల మధ్య లోకలోకలు ఏర్పడితే లేదంటే విభేదాలు ఏర్పడితే గనక పరిస్థితులు ఏవైనా మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు అన్న భావన అయితే వ్యక్తమవుతుంది మొన్నటికి మొన్నే ఈ స్పీకర్ పదవి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరగబోతుంది దానికి ముందుగానే ఎవరికి ఏ మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలన్న దీని మీద కూడా ఇరు పార్టీల మధ్య విభేదాలు తలెత్తడం తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారాల సమయంలో కూడా కొంత విభేదాలు తలెత్తడం ఇవన్నీ అంశాలు చూసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఈ రెండు పార్టీల మధ్య చెలిమి ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది ప్రభుత్వం సజావుగా నడుస్తుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా కీలకంగా మరి అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి రవి ఇప్పటికిప్పుడు ఇది జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేది ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతుందన్న సందేహం అయితే కర్ణాటక ప్రజల్లో కూడా ఉంది మున్ముందు ఏం జరగబోతుందన్నది కూడా చూడాల్సి ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం మేము వెనకాలే ఉంటాం ఖచ్చితంగా ప్రతి పరిస్థితిని గమనిస్తాం అనుగుణంగా కర్ణాటక ప్రజలకు మేలు చేయాలన్న దృక్పథంతోనే తమకు అత్యధిక సీట్లు కట్టబెట్టారన్న భావనతోనే బీజేపీ ఇప్పటికీ ప్రచారం చేస్తోంది కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితిని ప్రతి అక్కడున్న
రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ ఫర్ ద అప్డేట్స్ మరింత తాజా సమాచారం కోసం మిమ్మల్ని మళ్ళీ కాంటాక్ట